السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحمل عقدة من لساني يفقه قولي تو على يست مهتيك الأنبيزنتن mein Beileid aussprechen, Imam Saman, Ajjalullah Ta'ala Farajo Sharif, unserem geehrten Führer und allen Muslimen, mein Beileid aussprechen über den Jahrestag von Ashura, den Todestag von Imam Hussein a.s. und seinen 72 getreuen Gefolgsleuten. Wenn wir hier über den Aufbruch sprechen und wir treffen uns hier zusammen, wir kommen zusammen, um hier Imam Hussein a.s. zu verdeutlichen, dass wir bei seinem Aufbruch gerne dabei gewesen wären. Doch unter all den Tausenden von Muslimen der damaligen Zeit ist es nur 72 Personen gegönnt gewesen, bei diesem Aufbruch dabei gewesen zu sein, teilzunehmen bei diesem Aufbruch und mit einzugehen in, diese gewaltige, in diesen gewaltigen Sieg, in diesen Triumph und hier zu den Triumphierenden zu gehören. Und das muss uns nachdenklich machen darüber, was den anderen passiert ist. Was war der Grund, dass die anderen nicht mitziehen konnten? Was war der Grund dafür, dass die anderen nicht diesen Weg beschreiten konnten, den Imam Hussein und seine Gefolgsleute beschritten waren? Wir sehen die Zeit des heiligen Propheten. Wir haben die verschiedenen Überlieferungen gelesen, rezitiert. Hussein und Minni wa ana min Hussein, ahabba Allahu man ahabba Husseinan, Hussein und Siptum min al asfad Hussein ist von mir und ich bin von Hussein. Al-Hassan wal Hussein Sayyidai Shababi Ahlil Jannah. Sayyidai Shababi Ahlil Jannah. Die verschiedensten Überlieferungen. Man kuntu Maulahu fahad Ali und Maulah. Allahumma waliman wallah wa aliman ada. Ya ayyuhan nas inni tarikum fikum uthakalain. Kitab Allahi wa itrati ahle bayti. All diese Überlieferungen weisen uns auf den Wert von Ahlul Bayt hin und von den beiden Enkel des Heiligen Propheten Hassan und Hussein. Sie haben einen besonderen Wert, doch nur 50 Jahre nach dem Tod des Heiligen Propheten kommt es zu dieser Begebenheit in Karbala und Imam Hussein a.s. wird von uns Muslimen alleine gelassen, nicht nur von den Muslimen, von jener Partei, die gegen die Imame ist, sondern von jenen Muslimen, die auf der Seite der Imame steht. Die Leute aus Kufa, die dem Imam Briefe schrieben, die ihn eingeladen hatten, die ihm Labbaik gesagt hatten, wir stehen zu deiner Verfügung, wir stehen dir zu Diensten, Sie haben ihm den Dienst verweigert und ihm im Stich gelassen. Und schon vorher haben die Muslime ihren Imam im Stich gelassen, zur Zeit von Imam Ali a.s., zur Zeit von Imam Hassan a.s. Das soll uns die Gründe erläutern lassen, was ihr Anlass war, was ausschlaggebend dazu war, dass die Muslime ihren Imam im Stich gelassen haben. Es mag vielleicht die Einfältigkeit, die Unwissenheit der Muslime gewesen sein. Die Menschen wussten über ihre Religion kaum Bescheid. Der Islam hat sich rasend über die gesamte Welt verbreitet, der Mittlere, der Nahe Osten, 
ist innerhalb von weniger, weniger, wenigen Jahren zum Islam gekommen. Doch die Muslime haben die islamische Kultur nicht angenommen. Sie wussten nicht, was ihr Islam besagt. Sie waren rückständig in Bezug auf die islamische Kultur. Die Leute von Kufa, sie kämpften gegen Moabia an der Seite von Imam Ali a.s. Sie zwangen, sie ließen sich dadurch beeinflussen durch einen Koran, durch Korane, die auf Lanzen aufgespießt waren, haben sie sich dadurch beeinflussen lassen, um Frieden zu schließen. Sie zwangen ihren Imam zum Frieden. Danach verlangten sie von ihrem Imam, dass er die Vereinbarung mit Moabia brechen sollte. Das, wozu sie ihn vorher gezwungen hatten, verlangten sie nun, er soll es brechen. Sie erklärten ihn aufgrund dessen, dass er ihren Willen nicht gefolgt ist, zum Ungläubigen, zum Kafir, ihren eigenen Imam, den Imam der Rechtleitung. Sie führten Krieg gegen ihn und gegen jene, die seine Anhänger waren. Sie terrorisierten die Gesellschaft und zwangen ihn, Gewalt anzuwenden und sie in einem Krieg zu zerstören. Und die Überlebenden wandten sich gegen ihren Imam und mit Waffen und letztendlich waren sie es, die diesen Imam ihrer Rechtleitung töteten. Ein weiterer Grund neben der Unwissenheit war die Wahrung der Interessen, der eigenen Interessen, auf falsche Art und Weise. Man wollte sich sein Vermögen bewahren, seinen Ansehen bewahren, seine persönliche Stellung, seine Stellung innerhalb der Gesellschaft. Die Leute wollten ein ruhiges, einfaches Leben haben und sie meinten, dass es vielleicht die Kalifen ihnen geben mögen, und sie wollten einen kleinen Anteil von dem, was die Kalifen sich auf unrechte Art und Weise angeeignet hatten. Sie wollten auch einen kleinen Anteil von dem, was Haram war für sie. Die Menschen waren unaufgeklärt und verschiedene Fitna, die auf sie zukamen, führte dazu, dass sie sich in die Irre leiten ließen. Der Imam, hieß es, widersetzt sich dem Kalifen. Der Imam strebt nach Macht, er strebt die Regierung an. Der Imam hat einen Fehler gemacht. Wenn der Imam geht, warum nimmt er dann seine Familie mit in den Kampf? Wenn sich der Imam dem Bayer entziehen, entziehen möchte, Warum soll er sich dann den Kampf stellen? Was hat es für einen Sinn, sein Leben zu geben? Er soll sich zurückziehen in andere Länder, er soll nach Jemen gehen, dort kann er sich verstecken, dort kann er Schutz finden in den Tälern der Berge von Jemen und er wird nicht aufgefunden werden. Warum soll er, wenn er das Leben von sich selbst aufs Spiel setzt, auch das Leben seiner Familie aufs Spiel setzen? Warum soll er seine Familie in Gefangenschaft bringen? All das sind Fragen, die die Leute nicht beantworten konnten. Und hier meinten, der Imam sei vielleicht jemand, der nicht mehr auf dem Wege des Islam ist. Weil sie die Stellung nicht verstanden hatten. Kann es sein, dass wir unseren Imam rufen, Allahumma ajil li walidik al-faraj? Und kann es sein, dass wir jene sind, die, wenn er erscheint, ihn in Stich lassen? Diese Frage sollte uns jedes Jahr wieder bewegen. Diese Frage sollten wir uns jedes Jahr wieder stellen. Und diese Frage sollten wir jedes Jahr wieder mit Nein beantworten. Nein, es kann nicht sein. Doch dazu sind die Voraussetzungen notwendig. Wir müssen auch unsere Hijra machen. Doch nicht die örtliche Hijra ist hier ausschlaggebend. Wir können auf Imam Saman in Deutschland warten. Wir können auf ihn in der Türkei warten, im Iran, in Österreich. 
Er wird eine Herrschaft über die gesamte Welt haben. Seine Herrschaft überstreckt die gesamte Welt. In welchem Land auch immer wir auf ihn warten, er wird dort seine Herrschaft haben. Wozu also eine örtliche Auswanderung? Und warum nicht die innere Auswanderung, die Hijra, von unseren Gepflogenheiten hinaus in die Kultur des Islam, in die Gesetze, in die Gebote des Islam. Jene Gebote, für die Imam Hussein a.s. und seine 72 Gefolgsleute ihr Leben gelassen haben. Sie haben ihr Leben gelassen dafür, dass wir heute in die Gebetsrichtung zur Heiligen Kaaba beten. Sie haben ihr Leben gelassen, damit wir fasten im Fastenmonat Ramadan. Sie haben ihr Leben gelassen dafür, dass wir heutzutage es wissen, dass der Islam nicht mit Alkoholgenuss in Einklang zu bringen ist. Muslime sollen sich davor enthalten. Sie haben ihr Leben gelassen, um uns die ganz allgemeinen, einfachen Bestimmungen, die wir heute kennen, zu vermitteln. Das war die Botschaft von Karbala. Die Botschaft von Karbala war jene Botschaft, die Botschaft der Treue zu dem Imam. Der Imam, alaihi salam, hat hier den Muslimen seine Gefolgschaft aufgehoben. Wie aber ist es? Können wir sagen, dass wir auch die Gefolgschaft von unserer Seite aufheben? Er hat die Gefolgschaft aufgehoben von seiner Seite. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wa alladhina amanu alladhina yuqimuna salat Jener Vers, der uns das auf das Velaya hinweist. Dieses Velaya hat zwei verschiedene Pole. Ein Velaya, das von oben ausgeht, jenes Velaya, das von Allah ausgeht und jenes Velaya, das wir einer Person übertragen müssen. Wir müssen die Führerschaft akzeptieren. Wessen Führerschaft sollen wir akzeptieren? Wir, so heißt es in dieser Überlieferung, die rezitiert worden ist von Imam Hussein a.s., sind geschaffen worden, damit wir Gott dienen. Wie können wir Gott dienen? Indem wir seinen Imam kennen. Erst wenn wir seinen Imam kennen und ihm Gefolgschaft leisten, werden wir unserem Herrn richtig dienen können. Wir sind also aufgerufen dazu, diesem Imam unser Velaya zu übergeben. Die Gefolgsleute von Imam Hussein a.s., sie hatten kein Velaya von Seiten des Imams mehr. Er hat es aufgehoben, er hat gesagt, ich hebe mein Velaya von euch, ich nehme mein Velaya von euch. Ihr braucht mir keine Gefolgschaft zu leisten, ich verlange es nicht. Doch sie haben gesagt, wie können wir dir die Gefolgschaft verweigern? Wem sollen wir diese Gefolgschaft denn geben, außer dir? Wir sind aufgerufen, dieses Vilaya jemanden zu übergeben, diese Gefolgschaft jemanden zu übertragen. Wem sollen wir diese Gefolgschaft übertragen? Das ist die Frage auch in der heutigen Zeit. Auch in der heutigen Zeit, wo darüber gesprochen wurde, dass die Gelehrten die Stellvertreter des Imams sind, wobei ich berichtigen muss, dass ich nicht zu diesen Gelehrten zähle. Ich bin vielleicht ein Vertreter des Vertreters des Vertreters des Vertreters vom Imam. In irgendeinem Auftrag hier als Geistlicher tätig, aber nicht als Vertreter des Imam. Das ist ein Stellenwert, ein hoher Stellenwert, den nicht jeder einnehmen kann. Wenn man damals über Imam Hussein a.s. verschiedene Gerüchte gehört hat, warum macht er das? Ist er nicht schon einer der Abtrünnigen, einer von jenen, die aus dem Islam hinausgegangen sind, die die Grenzen des Islam überschritten haben? Gibt es auch nicht heute 
wieder diese gleichen Gerüchte, werden nicht wieder diese gleichen Gerüchte verbreitet über verschiedene Gelehrte, soll nicht wir in der heutigen Zeit wieder schauen, welchen dieser Gelehrten wir unsere Führerschaft übergeben. Die Führerschaft von Allah lastet auf uns. Der Imam ist zwar nicht bekannt, wir wissen nicht, an welchem Ort er ist. Er ist in Verborgenheit, wir warten auf ihn, auf seine Erscheinung. Doch die Führerschaft müssen wir jemanden übertragen. Wem? Wem sollen wir diese Führerschaft übertragen? Hier genau nachzudenken, ist sehr, sehr wichtig und wesentlich für uns. Und hier ist eine weitere Aufgabe für uns Muslime, uns genau mit der Situation, mit der Wahrheit, mit der Realität auseinanderzusetzen. Die Muslime sollten keine Menschen sein, die verblendet sind, wie sich von der von etwas Falschem blenden lassen, sondern die Muslime sollten Menschen sein, die genau einen Einblick in die Existenz haben. Sie sollen wissen, wie diese Welt ausschaut. Und wenn es in dieser Welt, was nicht der Fall ist, falls es in dieser Welt keinen Gott geben sollte, welchen Sinn hätten all diese Veranstaltungen, welchen Sinn hätte all unser Gebet, doch es gibt diesen Gott, es gibt den einen einzigen Gott, es gibt Allah. Also müssen wir uns auch dementsprechend verhalten. Wir müssen, wie es immer Bakr a.s. es sagt, uns mit der Realität auseinandersetzen. Und er spricht hier über die Gläubigen, Wakanal, Mu'minina humul fuqaha'u, ahlu fikratin wa ibratin. Wenn wir über die Welt sprechen, nennt er die Welt nur das Essen, das Trinken, sich anziehen, zu begleiten, zu heiraten, Kinder zu bekommen und mehr ist eigentlich nicht in dieser Welt. Einige Jahre, einige Tage sind wir in dieser Welt und wir werden wieder aus dieser Welt scheiden. Es ist noch niemand in dieser Welt geblieben. Was ist mehr mit dieser Welt verbunden? Was unterscheidet uns von den Ungläubigen? Imam Reva, soweit ich mich erinnere, hat in einer Überlieferung darauf hingewiesen, falls die Wahrheit das ist, was ihr sagt, was es aber nicht ist, dass es keinen Gott gibt, was unterscheidet uns dann von euch? Ihr habt verschiedene Dinge gegessen, verschiedene Dinge getrunken, die wir nicht getrunken haben, nicht gegessen haben. Ihr tretet nach 40, 60, 100 Jahren, 120 Jahren, 140 Jahren aus dem Leben und wir scheiden auch in dieser Zeitspanne aus dem Leben. Was unterscheidet uns von euch? Wir haben einige Dinge nicht genossen, die ihr genossen habt. Ein kleiner Unterschied, vielleicht ist es sogar, dass die Medizin es sagt, das, was wir nicht genossen haben, ist zu unserem, Sch ist zu unserem Schaden. Also haben wir uns unsere Gesundheit erhalten. Was aber ist, so sagt Imam Rawa, wenn das wahr ist, was wir sagen? Und was ist, wenn es Allah gibt, wenn es Gott gibt? Wie schaut es dann aus? Was ist der Unterschied zwischen uns und euch? Wir haben uns vorbereitet. Wir haben uns vorbereitet auf die Reise in das Jenseits, ihr aber habt euch nicht vorbereitet. Ihr steht dort mit leeren Händen, wir haben inshallah, so wird ihr es haben, volle Hände, volles Gebäck mit dabei, habt euch vorbereitet, und inshallah werdet ihr mich auch mit hinübernehmen in das Paradies. Die einen sind im Paradies an einem hohen Stellenwert und die anderen müssen mit einer Strafe kämpfen. Der Aufbruch, von dem wir sprechen, erfordert es von uns, dass wir unsere Situation kennen, erkennen, in welcher Situation wir sind. Wir müssen erkennen, was diese Welt, was diese Existenz für eine Art von Existenz ist. Und wir müssen uns der Wahrheit fügen. 
Wir müssen auch wissen, was unser Ziel ist. Wohin müssen wir aufbrechen? Wohin müssen wir uns auf den Weg machen? Und wir müssen wissen, was wir dort an unserem Ziel brauchen. Was wir unterwegs brauchen, an Wegzehrung. Und was wir dort, wenn wir dort angekommen sind, alles brauchen, was es dort gibt. Und wie wir dort existieren können. Und hier heißt es im Heiligen Koran, in Khairazad Attaqwa. Das, was ihr am besten euch für die Wegzehrung und für das Achira gebrauchen könnt, ist Taqwa. Gottes Wort, die Einhaltung der Gebote Gottes, die Einhaltung dessen, wofür Imam Hussein a.s. gekämpft hat. Und wie schön hat doch ein Gelehrter darauf hingewiesen, zur Zeit des Propheten hat es geheißen, Al-Hassan wal Hussein Sayyida, Shababi Ahl al-Jannah, sie sind die Herren im Paradies. Hat es Imam Hussein a.s. wirklich notwendig gehabt, hier diesen Dschihad zu machen? Wäre er nicht auch ohne diesen Dschihad unter den Herren der Jugendlichen im Paradies gewesen? Ja, er wäre es gewesen. Wozu hat er diesen Dschihad gemacht? Er hat diesen Dschihad gemacht, er hat diesen Aufstand und diesen Aufbruch gemacht, um die Religion für uns zu erhalten, die Gebote Gottes für uns zu erhalten damit wir, wenn wir in Erwartung des zwölften Imams sind, diesem Gefolgschaft leisten können, unseren Aufbruch vor ihm gestalten und inshallah getreue Gefolgsleute ihm gegenüber sein können. Wir müssen uns also aufmachen, wir müssen noch der Wahrheit suchen, wir müssen wenn wir nach der Wahrheit suchen, auch nach Wissen streben. Etwas, was der Islam uns aufträgt. Wir müssen nach Wissen streben. Welches Wissen, wenn wir den Aufbruch machen möchten, brauchen wir am dringendsten? Das religiöse Wissen, die islamischen Lehren in dem Bereich von Glaubensgrundlagen, Achlab und Achkam. Drei Bereiche, die wesentlich sind für den Islam. Wir müssen unsere Glaubensgrundlagen kennenlernen. Wir müssen wissen, wofür Imam Hussein a.s. sein Leben gegeben hat. Wir müssen unsere Religion erlernen. Nicht nur die Religion erlernen, sondern wir müssen wissen, was die Antwort auf jene Fragen ist, die uns in dieser Gesellschaft gestellt werden. Wenn uns in dieser Gesellschaft Fragen gestellt werden über den Stellenwert der Frau im Islam, über den Unterschied zwischen Mann und Frau im Islam, Kindererziehung im Islam, über Terrorismus im Islam, Gewalt im Islam, dann müssen wir die Antwort darauf kennen. Wir sollen es erlernen, wir sollen wissen, was die Antwort darauf ist. Wir sollen aber, und auch das lehrt uns Karbala und lehrt uns Ashura, Stolz sein auf unseren Imam. Keiner von diesen 72 Gefolgsleuten hat sich geschämt vor diesem 30.000 Mann zählenden Heer darauf hinzuweisen, dass sie in Gefolgschaft von Imam Hussein a.s. sind. Sie haben gesagt, wir sind stolz darauf, in seinem Gefolge zu sein. Auch wir sollen es zeigen, dass wir stolz darauf sind, Muslime zu sein. Wir sollen zeigen, dass wir stolz sind, in Erwartung des zwölften Imams zu sein. Wir warten auf ihn, ja. Wir sind Muslime, ja. Wir stehen unseren Mann in der Gesellschaft, ja. Aber wir sind Muslime. Der Islam als eine Weltanschauung und als Religion. Und natürlich sollen wir uns nicht blenden lassen davon, wenn es heißt, in Nasa Gott Jamaulakum, wie es im Heiligen Koran heißt,
الذين قول لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم Die Leute haben sich alle gegen euch gestellt. Überall heißt stoppt die Islamfeindlichkeit. Überall wird darauf hingewiesen, dass die Muslime, die wollen wir nicht. Obwohl Islamfeindlichkeit eine Ideologie ist und Ideologie mit der Weltanschauung zusammenhängt, ein Lebensweg ist für uns Muslime und mit einer Nationalität, in keiner Verbindung steht. Aber sollen wir uns davon beeindrucken lassen und uns von, von unserer Religion abbringen lassen? Die Gefolgsleute von Imam Hussein a.s. zu ihnen hat man gesagt, ihr seid 72 Leute, ihr habt keine Chance. In der sie sind zusammengekommen gegen euch, sie stellen sich gegen euch. Ein Heer von 30.000 Soldaten und alle sind den 72 Gefolgsleuten und Imam Hussein a.s. feindlich gesinnt, haben die Schwerter gezogen, warten nur darauf, diese Leute zu töten. Doch die jungen Leute gehen in die Schlacht und weisen darauf hin, dass sie stolz sind darauf, im Gefolge von Imam Hussein a.s. zu sein. Würde ich wirklich diese Ansprache so halten, wie ich es jetzt tue, wenn diese hunderte von Leuten hier vor mir gegen mich gesinnt wären? Ich muss es mir überlegen. Würden wir wirklich so standhaft sein, wenn eine Gruppe von Menschen uns feindlich gesinnt wäre? Die Gefolgsleute von Imam Hussein a.s. waren es. Auch wir müssen diese Standhaftigkeit erlernen. Wir müssen es erlernen, so wie der Koran es sagt, zu sein, wenn diese Leute sich gegen uns stellen, hier heißt es im Koran, Fasadahum imanan wa qalu Allah wa ni'mal wakil. Die Gläubigen, und hier sind die Gefolgsleute von Imam Hussein, das volle Beispiel, sie haben sind in ihrem Glauben nur noch stärker geworden. Dadurch, dass die Leute sich gegen sie gestellt haben, sind sie im Glauben stärker geworden. Jetzt halten wir als Recht an unserer Religion fest. Jetzt will ich, will ich erlernen, was der Islam sagt, in all seinen Bestimmungen. Hier sagt, und sie sagen, genüge, uns ist, genüge ist uns Allah und welch vortrefflicher Verwalter. Er wird unsere Angelegenheit regeln. Die Gefolgsleute von Imam Hussein und auch Imam Hussein a.s. hat uns gezeigt, wie sehr wir unsere Religion festhalten sollen. Wie sehr wir uns gegen Ungerechtigkeit, Tyrannei, Terrorismus wenden sollen. Imam Hussein a.s. verkörpert die, den, die Tapferkeit, die menschliche Zuwendung, das menschliche Mitgefühl und sich gegen Terrorismus zu stellen. Wie oft sehen wir, dass es Menschen in verschiedenen Gesellschaften dazu treibt, ihre Ziele durch terroristische Mittel weiterzubringen. Nein, das ist kein Weg für uns als Gefolgsleute von Imam Hussein a.s. Das kann kein Weg für uns sein, denn Imam Hussein hat uns den Weg gezeigt, dass dieser Weg mit Treue, mit der Dienerschaft Gott gegenüber vorangetrieben wird. Die volle Ergebenheit Gott gegenüber, die Dienerschaft. Er ist es, der am 9. Muharram einen Tag um Aufschub bittet. Er ersucht die Feinde des Islam dass sie ihm einen Tag Aufschub gewähren. Warum? Was ist es für ein Unterschied, einen Tag früher oder einen Tag später zu sterben? Wahrscheinlich würden wir uns denken, je früher, desto besser, bringen wir es einfach hinter uns. Aber nein, er sagt, einen Tag wollen wir noch Aufschub, denn wir wollen unseren Herrn noch eine Nacht anbeten. Sind auch wir es, und hier spreche ich nicht von mir selbst, 
Aber es ist die Frage, sind es auch wir, die diese Zeit auch wirklich nützen, die uns zur Verfügung steht, in der wir keine Feinde gegen uns haben, die uns keine Leute feindlich gesinnt sind, unseren Herrn anzubeten, oder lassen wir die Zeit verstreichen? Ich möchte nicht über mich selbst urteilen. Diese Ergebenheit, auch das ist etwas, was wir von Imam Hussein a.s. erlernen wollen, sollen. Diese Hingabe, diese reine Anbetung, die Gottesfurcht und die reine Hingabe, auch das, so meine ich, was man hier erkennen kann in diesen Veranstaltungen, wo man diese Herzlichkeit und dieses Mitgefühl, dieses Gefühl Imam Hussein Alaihim gegenüber erkennen kann, fühlen kann, in dieser Veranstaltung, das rührt hier von der reinen,